اوزب اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس رنس سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے جیسا کہ بیٹے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر چیپٹر کے اینڈ میں ہم اس کا ایم سی کیوز ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کل اپنا چیپٹر کمپلیٹ کیا تھا اور آج میں آپ کے سامنے ان کے ایم سی کیوز کا ٹیسٹ رکھتا ہوں اور اس ویڈیو لیکچر کے لاسٹ میں اس کے آنسرز بھی آپ کو مل جائیں گے اس رنس جس طرح کل ہم نے کیا تھا میں سوال آپ کو سمجھاتا جاؤں گا آپ کامنٹ باکس میں آنسر لکھتے رہیں گے اور لاسٹ میں آپ اپنے آنسرز کو چیک کرنے کے بعد مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ نے دس میں سے کتنا اسکور کیا اسٹوڈنٹس اگر اسی طریقے سے آپ بیٹا سالو کرتے رہیں گے تو ان شاء اللہ آپ کو کیمسٹری میں فرسٹ ایئر کیمسٹری میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا ہم آج اپنے پانچ چیپٹرز مکمل کر چکے ہیں اور ان شاء اللہ نیکسٹ کلاسز میں ہم بہت جلد اپنی فرسٹ ایئر کیمسٹری کو کمپلیٹ کر لیں گے اسٹوڈنٹس پہلا سوال ہے آپ کا وچ آف دا فالوئنگ آر بیسٹ ٹو ایکسپلین دا ایکشن آف کیٹلسٹ ان اسپیڈنگ اپ اے کیمیکل ری ایکشن ان میں سے کون سا ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ کو بیسٹ ایکسپلین کرے گا کسی بھی کیمیکل ری ایکشن کو تیز کرنے کے لیے جب آپ کیٹلس کی بات کرتے ہیں کیا وہ ایکویلیبیم کانسٹنٹ کو انکریز کرتا ہے کیا وہ کائنیٹک انرجی کو انکریز کرتا ہے کیا وہ ریورس ری ایکشن فارم ہونا بچاتا ہے کیا وہ ایکٹیویشن انرجی کو کم کرتا ہے یا وہ اینتھالپی چینج کو ڈکریز کرتا ہے اسٹوڈنٹس آپ کامنٹ میں اس وقت آنسر لکھتے جا رہے ہیں اپنا اور لاسٹ میں کیلکولیٹ ہو جائے گا کہ آپ کے کتنے ٹھیک جواب ہیں نیکسٹ کوشچن اسٹوڈنٹس ہمارے پاس وچ آف دا فالوئنگ آر بیسٹ ٹو ایکسپلین دا ریپڈ انکریز ان دا ریٹ آف کیمیکل ری ایکشن ایز دا ٹیمپریچر رائزز ان میں سے کون سی بات بیسٹ ایکسپلین کرے گی بیٹا جب لکھا جاتا ہے نا بیسٹ ٹو ایکسپلین اس کا مطلب اب یہ سوال بن جاتا ہے بی سی کیو یعنی یہ آپ کے پاس جو ہے وہ سارے آپشن ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن ایک بیسٹ ہوگا آپشن اے دا کولیجن فریکوینسی آف مولیکیول انکریز دا کولیجن بیکم مور وائلنٹ اے کنسیڈریبلی ہائر پرپورشن آف مولیکیول ہیز دا نیسیسری منیمم انرجی ٹو ری ایکٹ یا دا بانڈس ان ری ایکٹنگ مولیکیولز آر مور ایزیلی بروکن وہ کہتا ہے کہ ریپڈ انکریز کیوں ہوتا ہے جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے کیا مولیکیولس کا کولیجن بڑھ جاتا ہے کیا کولیجن ریپڈ ہو جاتا ہے کیا ان کے بانڈس کے درمیان انرجی بریک ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے نیکسٹ کوشچن ہے بیٹا ہمارے پاس دا انرجی آف ایکٹیویشن فار دا ری ایکشن ٹو ایچ ٹو او ٹو ول فارم ٹو ایچ ٹو او پلس او ٹو ان دا ایبسینس آف کیٹلس از سیونٹی فائیو انرجی آف ایکٹیویشن کیٹلس کے بغیر کتنی ہے سیونٹی فائیو ہے دا موسٹ لائکلی ویلیو فار دا انرجی آف ایکٹیویشن ان دا پریزنس آف کیٹلس اگر کیٹلس موجود ہوگا تو انرجی آف ایکٹیویشن کیا ہوگی بیٹے تھوڑا سا آپ کو دماغ چلانا ہے یہاں پر کہ کیٹلس کیا کرتا ہے سر انرجی آف ایکٹیویشن کو ڈکریز کرتا ہے تو آپ کو ایسا آپشن ڈھونڈنا ہے جو سیونٹی فائیو سے کم ہوگا اور آنسر ڈھونڈ کر آپ نے اس وقت فوراً کامنٹ باکس میں لکھ بھی دیا ہے دا انرجی پروفائل ڈائیگرامس فار دا ری ایکشن ان دا پریزنس ان ایبسینس آف اے کیٹلس آر شون بلو ان دیز پروفائل اے ریپرزینٹ بیٹے ایک آپ کے پاس ایبسینس آف کیٹلس ہے ایک آپ کے پاس پریزنس آف کیٹلس ہے آپ کو بتانا ہے واٹ از اے کیا اے تھری شولڈ انرجی ہے کیا اے انرجی آف ایکٹیویشن ہے ان دا ایبسینس آف کیٹلس کیا اے ایوریل انٹرنل انرجی ہے یا پھر اے انرجی آف ایکٹیویشن ہے ان دا پریزنس آف کیٹلس لیکن آپ کے پاس یہ جو پیک بن رہی ہے یہ آپ کے پاس زیادہ انرجی کی ہے یا آپ کے پاس کم انرجی کی ہے اس وقت جب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ زیادہ انرجی آف ایکٹیویشن ہوتی ہے تو کیٹلس موجود ہوتا ہے یا کیٹلس ایبسینٹ ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہنٹ سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور جواب اس وقت آپ لکھ چکے ہیں کوشچن نمبر فائیو ہے بیٹا دا ایسڈ کیٹلائز ری ایکشن آف این آرگینک کمپاؤنڈ پروپینون ود آئیوڈین مے بی ریپرزینٹڈ بائی دا اکویشن ایک اکویشن آپ کے سامنے دی ہوئی ہے ادر کنڈیشنز ریمین سیم یعنی ٹیمپریچر پریشر سب کچھ سیم ہے واٹ ول بی دا ایفیکٹ آن انیشیل ریٹ آف ری ایکشن اف دا کنسنٹریشن آف پروپینون آئیوڈین اینڈ ایسڈ All are doubled. بیٹے اب یہاں پر دیکھیں آپ سے سوال کیا کیا جا رہا ہے آپ سے یہاں پر بیٹا سوال کیا جا رہا ہے اتنا بڑا سوال دیکھ کر آپ کو گھبرانا نہیں ہے سمپل آپ سمجھے اے لکھا ہوا ہے پلس بی لکھا ہوا ہے جس سے آپ کے پاس پروڈکٹ بن رہا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے اور بی کی کنسنٹریشن ڈبل کر دی ہے تو پروڈکٹ کی کیا ہوگی اے بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے بی بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر اے ڈبل ہوتا ہے تو ریٹ آف ایکشن بھی ڈبل ہو جائے گا بی ڈبل ہوگا تو ریٹ آف ایکشن بھی ڈبل ہو جائے گا تو دونوں کو ہم سم کر کے آنسر لا سکتے ہیں ہنٹ ہم سمجھ چکے ہیں اور صحیح جواب ہم اس وقت لکھ چکے ہوں گے کوشچن نمبر سکس ہے بیٹا دا ڈی کمپوزیشن آف ڈائی نائٹروجن پینٹ آکسائڈ ان اے سوٹیبل سالوینٹ مے بی ریپرزینٹڈ بائی ٹو این ٹو او فائیو ول فارم فور این او ٹو این آکسیجن دا میجر
तो मैं स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ कि लॉ ऑफ मास सेक्शन में हम पढ़ते हैं कि द प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स नेक्स्ट बेटा हमारे पास विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन एच टू एंड सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज करेक्ट ए रेट बराबर होगा एच टू और सी एल टू के द लाइट लोवर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरिन याद रहे ये एक बी है जिसमें तीनों ठीक हो सकते हैं लेकिन आपको बेस्ट ढूंढना होगा स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था थ्योरी में कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन सनलाइट में रिएक्ट कर रहे हैं इसका मतलब सनलाइट आपके पास एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है और पूरा रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा सनलाइट पे डिपेंड करेगा तो हम जीरो ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं जो बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं उन्होंने इस वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट है और जवाब लिख रहे हैं अपना वो चूंकि वो सही जवाब जान चुके हैं लास्ट में आपको करेक्ट आंसर मिलेंगे रेट कॉन्सेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन बेटे थ्योरी से सारी चीजें जब हम तफसील से पढ़ लेते हैं तो बच्चे इस वक्त बहुत खुशी खुशी जवाब लिख रहे हैं और उनको आसान लग रहा है बेटा इट एस आसान नहीं है आपको सिर्फ इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि आप थ्योरी प्रॉपर पढ़ रहे हैं लेक्चर्स को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ए टेम्परेचर इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टन टाइम ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपने बखूबी अगर वो चार्ट आपको याद है जिसमें हमने पढ़ा था कि रेट कॉन्सेंट किस किस पर डिपेंड करता है आप जवाब की तरफ बेटा पहुंच चुके हैं पाउडर्ड जिंक रिएक्ट मोर रेपिडली विद वाटर देन द चंक्स ऑफ मेटालिक जिंक बिकॉज पाउडर कर लेते हैं तो किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया क्या हो जाता है सर कम हो जाता है हमने पढ़ा था कि जब किसी का सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वो रैपिड रिएक्शन करता है आपको बेटा आंसर इसमें से ढूंढना है बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें एक आपका आंसर भी मौजूद है मेरी हिंट आप सब समझ चुके हैं मैं इसीलिए बेटा टेस्ट आपको पी में नहीं दे रहा होता मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आपको पी में प्रोवाइड कर दूँ लेकिन हमें समझना होता है कुछ हिंट लेनी होती है और हिंट के लिए मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा होता हूँ कंबस्टन ऑफ गैसोलिन अकर्ज मोर रैपिडली इन एन इंटरनल कंबस्टन इंजन देन इन ओपन एयर बिकॉज हमें कहा जा रहा है कि गैसोलिन की कंबस्टन बहुत जल्दी होती है ओपन एयर के मुकाबले में ऐसा क्यों है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हैंस देर इज मोर कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स देर आर मोर इफेक्टिव कॉलिजन इन इंटरनल कंबस्टन इंजन द टेम्परेचर इज हायर देन इन ओपन एयर there is more collision among molecules moreover the fraction of molecule possessing activation energy increase agar aapko yaad hai ki reaction ka taluk kis cheez ke sath hota hai to aap yahan par sahi jawab dhoond kar likh chuke honge to ye 10 sawal the jinke jawab aapne likh liye aur ab chaliye bachcho iske sahi jawab ki taraf ab aapko apne answers ko check karna hoga aur check karne ke baad fauri taur par aap mujhe apna score batayenge inshallah agle video lecture mein hum अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे और इसी तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे एम कैट ई कैट के कोर्स को कम्प्लीट करेंगे बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज़